ஓம் சாந்தி இன்றைக்கி சிவான் சிஸ்டரோட கிளாஸ் ஹாப்பினஸ் அன்லிமிட்டட் அதில் என்ன எபிசோடுன்னு பார்க்கலாம் இஸ் லைஃப் ஏ காம்படிஷன் வாழ்க்கை என்பது ஒரு போட்டியா அப்படின்றது ஸோ போகலாமா ஸோ இது வரைக்கும் சுரேஷ் ஓபராய் சார் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஜட்மெண்ட்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒருத்தர் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணக்கூடாது குறை சொல்லக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் நம்மளை வந்து நம்மளோட எனர்ஜியை குறைக்குது நம்மளோட சக்தியை குறைக்குது வெறுமையாக்குது நம்மளை அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ சிவன் சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க அடுத்தது காம்படிஷன் காம்படிஷன் போட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மேஜர் எனர்ஜி டிப்ளீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து நம்மளோட சக்தியை நம்மளே கூட வெறுமையாக்கி கொண்டு போய் விடுறது இது ஒரு பெரிய பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்ம நம்பி வச்சுருக்கிற விஷயம் சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தைங்கள்ட்ட வாழ்க்கை போட்டி வாழ்க்கைனா போட்டி போடணும் ஸ்கூலில் கிளாஸில் போட்டி போடணும் பக்கத்தில் இருக்க பசங்கள் கூட போட்டி போடணும் எங்கே பார்த்தாலும் போட்டி தான் போட்டி தான் உலகம் எதுலேயுமே நம்ம வந்து எல்லாரையும் போட்டி போட்டுகிட்டே இருக்கணும் தோக்கடிச்சுட்டே இருக்கணும் நம்ம ஜெயிச்சுட்டே இருக்கணும் இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இது பக்கத்தில் இருக்க அண்ணன் தம்பி அவங்க கூட போட்டி போடுறோம் ரிலேட்டிவ்ஸ் சொந்தக்காரங்க கூட போட்டி போ போட்டி போடுறோம் நெய்பர்ஸ் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட ஸோ இந்த மாதிரி இந்த போட்டி வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கூட போட்டி போடுறாங்க இன்கேஸ் கரியரில் வந்துட்டாங்கன்னா இல்லைனாலும் வீட்டில் கூட ஒரு சில போட்டிகள் இருக்குது அது அவ் அவர் சொல்கிறாரு கால்ஃப் விளையாடுறாங்க இல்லையா கால்ஃப் அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து விளையாடுறாங்க ஜல்தி ஜல்தி சீக்கிரம் பண்ணு சீக்கிரம் பண்ணு எல்லோரும் பின்னாடி இருக்கிறாங்க சீக்கிரமாக பா போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்றது அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் வந்து இந்த போட்டியை உருவாக்கிக்கிறாங்க உருவாக்கிக்கிட்டு விளையாட்டில் கூட ஜாலியாக இல்லாமல் பார்த்துட்ருக்குறேன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸோ போ போட்டி போட்டி அப்படின்னு போகும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வேறு வேறு விதமான மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் நாம் ஜெயிக்கணும் நாம் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா வின்னர்ன்றது ஒருத்தர் தான் இல்லையா ஸோ அந்த ஒருத்தரை எதுக்காக நம்ம வின் பண்ண போகிறோம் சந்தோஷம் ஸோ நம்ம சந்தோஷத்தை எங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறோம் நம்ம ஜெயிச்சா தான் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி போய் அங்கே வச்சிடறோம் கடைசியாக என்ன வரும் ஜெயிக்கிறதுன்றது ஒருத்தராக தான் இருப்பாங்க இல்லையா போட்டின்னு வந்துடுச்சுனாலே ஜெயிக்கிறதுன்றது ஒருத்தவங்க தான் ஸோ இதை நாம் உட்காந்து ஒரு ஒரு தடவையும் உட்காந்து நாம் பொறுமையாக யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ எங்கே இருக்குது போட்டி யார் கூட போட்டி எதுக்கு போட்டி ஸோ இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்மளை ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆளே திருப்பி போடுறதுன்ற மாதிரி நம்மளே அது வந்து மாற்றி விடுறது அது கண்டிப்பாக வந்து போட்டின்றது எங்கேயுமே கிடையாது சரி இப்போ ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம டெல்லியில் இருக்கோம் ஜெய்ப்பூருக்கு போக போகிறோம் நல்லா காரில் வந்து ஃபேமிலியோடு போகிறோம் நல்லா ஜாலியாக பேசிட்டு சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்குறோம் சாப்பிட்றோம் குடிக்கிறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் ரொம்பவே ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி ட்ரைவ் போயிட்டே இருக்குது இப்போ திடீர்னு பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க வராங்க வரந்தோடனே அவங்களும் அதே மாதிரி ஹாப்பியாக வந்துட்டுருக்காங்க ஆனால் இப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ளே நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிறோம் ரேஸ் போட்டி அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிக்கிறோம் கார் போட்டி வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட கவனம் ஃபுல்லாக போட்டி மேலே போகுது அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் இல்லை எதுவும் இல்லை எந்த கேலி கூத்து எதுவுமே இல்லை எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்னு போயிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ இப்போது அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது ஏதாவது சொன்னால் கூட சத்தம் போடாதீங்க நான் இங்கே கவனமாக இருக்கணும் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஃபேமிலியும் விட்டுடுறோம் நம்மளே நம்மளோட சந்தோஷமும் டோட்டலாக போயிடுச்சு நம்ம கவனம் ஃபுல்லாக அவர் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வராரு நாம் அதை எப்படி கம்பீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ வேகம் வேகம் வேகம்ட்டு எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஸோ என்னென்னலாம் நம்ம சந்திப்போம் கோபம் பதற்றம் அப்புறம் இந்த ட்ரைவ் இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்க பொழுது ரொம்பவே டேஞ்சரஸாக இருக்க போது ரிஸ்கியாக இருக்க போது இவ்வளோ நா இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப பாதுகாப்பானதா ரொம்ப ரம்மியமானதாக இருந்தது இப்போ அப்படியே மாறி போச்சு இது எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம் ஒரு தாட் கிரியேட் ஆச்சு என்னன்ட்டு போட்டி இப்போ நம்ம போகிற பயணத்தில் நம்ம போட்டி போட போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உருவாச்சு உருவானதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இது ஹோலாக வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு குழப்பமாக ஆயிடுச்சு எனர்ஜியும் போயிடுச்சு நம்மளுக்கு சக்தியும் குறையுது ஸோ இந்த குழப்பம் என்னோட டிரைவிங் மெத்தடியை மாற்றுது இல்லையா ஸோ மாற்றிட்டு ஃபைனலாக நான் போய் ஒரு ரெட் சிக்னலை வந்து சந்திக்கிறேன் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வரவங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பிரேக் வரும் இல்லையா அப்போ சந்திக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இப்போ ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது அந்த ரெட் சிக்னலில்
மனசாட்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ஆன்மீக ரீதியான எத்திக்கல்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி வழியாக போகிறாங்க கெட்டதை கையில் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் நான் ஜெயிக்கணும் நான் அவரை தோக்கடிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு மனசூழலுக்கு வரும்பொழுது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் தப்பான விஷயத்துலையும் தன்னை என்ன சொல்கிறது தன்னை சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே தன்னை சமாதானப்படுத்தி தப்பே பண்ணாலும் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த உணர்வு வந்த தோட்டு தான் இப்படி எல்லாருமே இருக்குது இல்லைன்னா யாருமே அப்படி கண்டிப்பாக செய்யவே மாட்டாங்க இந்த போட்டின்ற உணர்வு வரும்பொழுது அவங்க இந்த மாதிரி தப்பான விஷயத்தில் இறங்கிறதுக்கு யோசிக்கிறது கிடையாது இப்போது நான் என்னோட என்னோட கார் வந்து மாருதி அவரோட கார் வந்து மெர்சிடிஸ் அப்படின்னும் பொழுது மாருதிக்கு ஏற்ற கெப்பாசிட்டி தான் அது கொடுக்கும் இல்லையா மெர்சிடிஸ்க்கு ஏற்றது தான் அது கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நான் போய் அவர்கிட்ட போய் போட்டி போடுறது வந்து எந்த விதத்தில் நியாயம் கெப்பாசிட்டி ஏற்ற மாதிரி தான் ஸோ இவ்வளோவும் தாண்டி ரெட் சிக்னலை பிரேக் பண்ணிவிட்டு போனால் அனுபவிக்க போகிறது யார் மாருதி கார் தான் அப்போது நாம் தான் ஸோ இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இந்த ஆங்கர் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் என்ன ஆகும் நம்மளோட உடலுக்கு பாதிப்பு அதுக்கப்புறம் கர்மா வினைகள் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம செஞ்சுட்டு வந்த எல்லா ஆக்ஷனும் திருப்ப யாருக்கு வரும் அதுதான் கர்மாவை உருவாகி அந்த செயல்கள் தான் நம்மளுக்கு திருப்பி நம்மளை பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் சொல்கிறாரு ஃபேமிலியில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே மருமகள்களுக்குள்ள ட்ரெஸ்ஸில் நட நடந்துக்கிற விதத்தில் நடையில் உடையில் எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா இடத்துலையுமே நான் பெருசா நீ பெருசா அப்படின்ட்டு நான் பெஸ்ட்டா நீ பெஸ்ட்டா அப்படின்ட்டு அந்த போட்டி உணர்வு நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டு தானே இருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ சிவான் சிஸ்டர் ஆரம்ப எபிசோட் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்குறாங்க வேர் இஸ் த காம்படிஷன் எங்கே இருக்கு காம்படிஷன் எங்கே இருக்கு காம்படிஷன் யார் கூட காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட பயணத்தில் இருக்கிறோம் தனிப்பட்ட அவங்கவுங்களோட வாழ்க்கை பயணத்தில் இருக்கிறோம் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களோட டெஸ்டினேஷன் டெஸ்டினேஷனாக நம்மளோட இப்போ நம்ம இவ்வளோ தூரம் பார்த்தோம் இல்லையா ஹாப்பினஸ் அன்லிமிட்டடில் டெஸ்டினேஷன் எப்படி உருவாகுதுன்ட்டு அவங்க எண்ணம் அவங்க செயல்பாடு அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களோட பர்சனாலிட்டி வச்சு தான் அவங்கவுங்களும் அவங்கவுங்க வேலையை செஞ்சிட்ருக்காங்க இதில் யார் கூட நம்ம போட்டி போடணும் நாம் நம்மளோட பெஸ்ட்டை செஞ்சிட்ருக்கோம் நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம் இப்போது நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நம்ம எப்படியோ நம்ம ரெஃபரன்ஸ் நம்ம ரெஃபரன்ஸை வச்சு தான் அடுத்த ஸ்டெப் நாம் எடுத்து வைக்கணும் நேற்று இவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுத்தா நாளைக்கு இன்னும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் ஸோ பெட்டர் தேன் மை பெஸ்ட் அதுதான் நம்மளோட ஒரே குறிக்கோளாக இருக்குது நம்ம தவிர்த்து மற்றவங்களோட பெஸ்ட்டை வச்சு நாம் கணக்கு நம்மளை பண்ணிக்கக்கூடாது ஸோ அவர் கேட்குறாரு ஸோ இதுலேருந்து வந்து பொறாமல் வெளிப்படுதுல காம்படிஷனில் பொறாமல் உருவாகுது பொறாமல் மட்டுமா உருவாகுது அவங்க சொல்கிறாங்க பொறாமல் மட்டுமா உருவா அது கண்டிப்பாக கிடையாது இன்னும் நிறையா இருக்குது கவலை பதட்டம் கோபம் விரக்தி வெறுப்பு இப்படி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த போட்டியால் மட்டும் உருவாகிட்டே வருது ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தவறான வழிகளை கையில் எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறதே கிடையாது ஸோ எங்கே இருக்குது காம்படிஷன் எல்லாருமே ஒரே வாழ்க்கை பயணத்தில் தான் வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவர் கேட்குறாரு இப்போ ஒரு பாப்புலாரிட்டி எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து என்னை விட அதிக பாப்புலராக இருக்கிறீங்கன்னா நான் உடனே உங்களோட கம்பீட் பண்ணுறேன் போட்டி போட்டு உங்களை விட அதிகமாக நான் வந்து பாப்புலர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பீட் பண்ணுறேன் இல்லையா அப்படின்னா இல்லையே ரெண்டு பேருமே பாப்புலராக இருக்கலாமே தப்பில்லையே இரு இருக்கலாம் ஈக்குவலி பாப்புலராக இருக்கலாம் அவங்கவுங்களோட திறமைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க இருப்பாங்க ஆனால் எப்போ வந்து நான் உங்களை கம்பீட் பண்ணணும் உங்களை விட அதிகமாக பொழுது அங்க என்ன உருவாகுதுன்னா பொறாமன்ற எண்ணம் உருவாகுது அதுக்கப்புறம் பயோன்றது உருவாகுது கெட்ட வழிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நாம் நம்மளே வந்து தயார்படுத்திக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷ் இப்போ நான் இதெல்லாம் எதுக்கு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் திருப்திக்காகவும் மகிழ்ச்சிக்காகவும் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஃபைனலாக இது மாதிரிலாம் நான் கடந்து பாதையை கடந்து வந்து ஒரு விஷயத்த நான் அடைகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எனக்கு சந்தோஷமோ திருப்தியோ கிடைக்க போகிறதே கிடையாது ஸோ காம்படிஷன்றது இப்போ இப்படி இப்படிலாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ காம்படிஷன் வந்து நல்ல வீடுக்காக நான் குட் ஹவுஸ் குட் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே நல்ல நல்ல வீடு என்ன சொல்கிறது நல்ல வசதிகள் இதெல்லாம் இருக்கலாம் இருக்கணும் வேணும் அதை ஒன்றும் சொல்லலையே பெட்டர் அதாவது அத் அவங்கள விட எனக்கு நல்ல வீடாக இருக்கணும் அந்த வீடை விட அவங்க அதாவது எக்ஸ் ஒரு எக்ஸை கம்பேர் பண்ணி அவங்க வச்சுருக்கிறதோட நான் பெருசாக வச்சுருக்கணும் அவங்க வச்சுருக்கிறதோட நான் இன்னும் நல்லா காஸ்ட்லியாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது தான் வேணான்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆரம்பத்தில் நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அவங்களும் ப ப யாரோ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்க
நாம் நம்மளுக்குள்ளே நம்மளோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் நம்ம மேலே கவனம் வச்சு தான் அந்த பீக் லெவல் கூட வச்சுக்கணும் உச்சக்கட்டத்தை வந்து நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட கவனம் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்கணும் நம்ம எப்படி கார் ஓட்டுறோம் நம்ம எப்படி ஸ்டாரிங் பிடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றதுல தான் கவனம் இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு இங்கே பார்த்து அங்கே பார்த்து எதிரில் பார்த்து இப்படியெல்லாம் தப்பு தப்பாக பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்மளோட பயணம் எப்படி இருக்கும் நம்மளோட டிரைவிங் எப்படி இருக்கும் அது நம்மளுக்கு என்னத்தை திருப்பி கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த காம்படிஷன்ற விஷயமும் ஸோ மா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க மாருதி கெப்பாசிட்டி வந்து கெப்பாசிட்டியோட ஒரு கார் ஒருத்தர் வச்சுருக்காரு மெர்சிடிஸ் அது கொஞ்சம் வில வசதியானது கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி அதாவது அந்த கிலோமீட்டரில் அதிகமாக கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் பார்க்கும்பொழுது இவங்க வந்து போயிட்டுருக்காங்க ஒரு வேக இந்த மாருதி கார் வந்து வச்சுருக்கிறவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மெர்சிடிஸோட போட்டி போடணும் அப்படின்றது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுப்போமே ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த ஒரு அந்த வேகத்துக்கு அந்த கார் கொடுக்கக்கூடிய வேகத்துக்கு இது அதிகமாக இவர் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டியை யூஸ் பண்ணுறாரு திறனை வந்து இல்லாதது ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படியே இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இவரோட கெப்பாசிட்டி எயிட்டி அவரோட கெப்பாசிட்டி ஒன் எயிட்டி ஸோ இவரால் எப்படி பண்ண முடியும் ஓகே ஃபைன் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இவர் இந்த மெர்சிடிஸ் கார் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் தன்னை பண்ணுறாரு தன்னுக்கிட்ட போட்டி போடுற மாதிரி இவர் போடுறாருன்னு வச்சுப்போமே ஸோ ஒன் எயிட்டி என்ன ஆகும்னு சொன்னால் இவர் எயிட்டி தானே நைன்ட்டியோட இவர் நிறுத்திப்பார் ஆனால் ஆக்சுவலாக இவரோட போட்டி அதாவது சாரி இவரோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திறன் வந்து ஒன் எயிட்டி ஸோ இவரோட டபுள் மடங்கு திறன் கொண்டவர் தான் திறனை அவரோட கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டதுனால இவர் அந்த தொண்ணூறுலே நின்றுறாரு மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் யாருக்கு போச்சு எதுவுமே இல்லாமல் லாஸாக போச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்கூல்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பசங்க வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்பா அம்மாலாம் என்ன கேட்பாங்க எக்ஸாம் எப்படி பண்ண நல்லா பண்ணல ஐயோ ஏன் நல்லா பண்ணலையா சரி மற்றவங்களாம் எப்படி பண்ணாங்க நல்லா பண்ணல ஓகே அப்போ ஃபைன் ஓகே பரவாயில்ல நல்லது தான் அப்போது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் நான் படித்தேன் நான் எல்லாமே என் திறமைக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனேன் நான் எக்ஸாம் சரியாக எழுதலைனா என்னாச்சு ஏதாச்சு உன்னோட என்னோட நான் செய்கையை வந்து நான் எவாலுவேட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும்னா நான் எங்கே தப்பு பண்ணேன் நான் எதை சரிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுல இல்லாமல் மற்றவங்க சரியாக பண்ணலே ஓகே அப்போ ஃபைன் அதனால தான் நீயும் சரியாக பண்ணலே விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்களோட ஒரு சக்தியை வச்சு நம்ம சக்தியை நம்ம திறன் போட்டு பார்க்கவே கூடாது ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க மக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நிறைய பிளாக் மேஜிக் நிறைய தந்திரம் பண்ணுறாங்க சிலர் கொலைகள் பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து இந்த ட்ரக் எல்லாம் கொண்டு போய் அவங்க இடத்துல வச்சுட்டு போலீஸ்கிட்ட சொல்லி அவங்களோட பிஸ்னஸ் எப்படியாவது பாதிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட ஒரு கெட்ட செயலெல்லாம் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இந்த போட்டின்ற ஒரு உணர்வு அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது ஸோ இதுதான் வாழ்க்கையில் வந்து இந்த எப்படி டிராஃபிக்கில் ஒரு ரெட் சிக்னல் விழுதோ அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ரெட் சிக்னல் உழு உழும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அதை பிரேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு அதை எப்படி தாண்டி போகலாம் அதை எப்படி அகிரி குதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது இந்த மாதிரி கெட்ட வழிகளை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கிறதே கிடையாது ஸோ இது மாதிரி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி கடைசியாக வந்து ஜெயிச்சிட்றாங்களே வச்சுப்போமே கடைசியாக வந்து சொல்லுவாங்க கடைசியாக வந்து சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து சந்தோஷம் சந்தோஷமே இல்லை ஒரு வெறுமையாக இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு வெறுமையாக இருக்குது எதை சாதித்த ஒரு திருப்தியும் இல்லை ஏன் இல்லை நம்ம கடந்து வரும்பொழுது எல்லாத்தையும் நம்ம சந்தோஷத்தை இழந்து இழந்து எல்லாத்தையுமே செஞ்சுட்டே வந்தோம் கடைசியாக சந்தோஷத்துக்காக செஞ்சுருக்கிறோன்னு நினச்சி உட்காரும் பொழுது ஃபுல்ஃபில்டாக இல்லை ஏன்னா நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அந்த வெற்றியை வந்து அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றது அப்போ புரியுது ஸோ ஐ வாண்ட் டு ரீச் நம்பர் ஒன் நான் வந்து நம்பர் ஒன் வரணும் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் நான் நம்பர் ஒன் வரணும் அவ்வளோதான் என் மேலே முழு கவனம் என்னோட குறிக்கோளை வச்சு எனக்கு இருக்கிற பிரின்ஸிபல்ஸ் வச்சு நான் என்ன என்னோட காம்பஸ் லெவலை வச்சு என்னோட டெஸ்டினி வச்சு எல்லாமே என்னோ என்னோட சார்ந்த எல்லா விஷயத்தையும் வச்சு நான் இலக்க வந்து முடிவு பண்ணுறேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உழைக்க போகிறேன் அவ்வளோவே தான் மற்றபடி இதில் வேறு யாருமே பக்கத்துலேயோ எந்த கம்பேரிசனும் வர வேணாம் காம்படிஷனும் வர வேணாம் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் வந்து வாழ்க்கைன்ற இந்த பயணத்தில் நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக பொறாமையோ இந்த டென்ஷனோ இந்த அன்ஹாப்பினஸோ இது எல்லாமே வந்து வெறுப்பு இதெல்லாமே ஒரே செகண்டில் காலியாக போயிடும் ஸோ இந்த உணர்தல் இந்த